Una pequeña parcela de la partida de Ancarpi en Albelda fue sembrada con trigo y centeno por los miembros de la Asociación de Mosos y Carreters con el fin de que el primer domingo de julio estuviera la mies en su punto para celebrar la fiesta de la siega y la trilla. En la fiesta de la siega que se celebra en Albelda verás oficios perdidos que ese día se recrean. Segar con hoz y guadaña, también con una máquina que tirada por las mulas ciega y hace gavillas. ¿eh? Con el rulo y con el trillo verás mozos en la era. ¿Con qué destreza que trillan? Con las mulas y las yeguas. ¿eh? Unas hábiles y landeras, otros que trabajan madera. Y un mozo que esquila ovejas todo a punta de tijera. ¿eh? Hacer cañizos, un colchón, con un alambique orujo, mozas que hacen jabón, otras que lavan a puño. A la fiesta te esperamos, amigo de la litera, Teruel, Zaragoza y Huesca, y a los vecinos de la herida. A las 9 de la mañana los segadores más veteranos hacen una breve demostración de la siega con la hoz y con la daya. Pues aquí se coge con la mano un, toda la que puedes y ala. Y después se va, se va haciendo los montocicos. Y tiene que hacer el, el rastrojo todo igual. Un buen segador. Esto es la anquiusa. Ahora picaremos. Se va estirando el hierro para que tenga más, más, más hilo. Cada día se picaba la daga. Cuando se, 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 se segaba con esto, un día, una vez al día. Entonces se segaba mucho, ¿eh? Mira, ¿ves? Ya, ahora está montada, ¿ya ves? Ahora se aprieta y ya está. Ahora os molaremos, ¿eh? Bueno. La paja de el centeno, como se hace más largo y la paja es más resistente, pues se hacían ventejos así. Y eso se hacía en el momento en que se segaba y listo. Ahora está montada para pa circular solo y ahora la montaremos para pa segar. Dale. Quitar la rueda de que está puesta abajo para circular y la ponemos arriba para pa segar. Ahora bajará y irá a la pastera, que esto es la pastera para... Segadora engabelladora, para segar y engabellar. Siega y hace la, las gavillas para luego atarlas. Y esto es anterior a las cosechadoras. Todo lo último que se hizo con los animales. Después estaba la atadora, que segaba, engabillaba y ataba. Luego ya la trilladora y luego ya la cosechadora. Iba uno solo y sentado y con las riendas. Lo que pasa es que ahora, como hay aquí gente y estamos, pues va uno, lo lleva al animal por, por el ramal y vamos más tranquilos. Pero antiguamente uno solo y estaba más acostumbrado al animal también. La rueda motriz de la segadora gavilladora produce el movimiento de todos los mecanismos de la máquina. El giro del molinete empuja la mies para ser cortada por una sierra que se desplaza en vaivén sobre una guía. El mismo molinete lanza sobre el terreno la mies cortada. La mies que queda esparcida por el campo hay que amontonarla formando gavillas que son atadas con los vencejos. ¿Ves? Así, se aprieta todo lo que se puede y se le da vuelticas. Así ven retrocedico y esto es... Después para desatarlo es muy fácil, solo hay que estirar y sale enseguida. Pero eso es la manera de atar el fajo, de esta manera es para eso. Hay que poner en la, la parte de la mía siempre en el mismo sitio. Sí, y hasta ahí. Y con esto pues se gaban un par de horas y podían atar entonces todo el día, tres o cuatro personas o cinco. 
como era todo pequeños, ¿verdad? agricultores muy pequeños, todo era familiar. Y aquí pues empleaban toda la gente que había en casa, todas empleaban. Hasta los niños de seis años ya les hacían entender vencejos por ahí. Los críos hacen las gavillas y las mujeres hacen la comida. Esto es entero y claro, esto sube mucho y, y, el, y el trigo se queda más bajo. Y aquí se ha hecho muy alto. Como es un año tan bueno. Pues ahora vamos segando y van atando y así ya no nos enredan lo, los fajos. Que antes, antes se segaba todo y luego se pasaba a atar. Pero hacemos así y así pues la gente va viendo, porque si viene la gente tarde y lo ve todo segado ya no verá segar y así vamos parando y Eso vamos segando. Pues claro, es que entonces las mulas estaban trabajadas y aquí con las riendas pues segaban. ¿eh? Y ahora pues estas, como no llegan más que media hora al año, pues no van solas. Y además que habiendo tanta gente, no, yo no me fío de dejar la, la caballería sola. Para tres o cuatro personas de una familia, ¿verdad? Mujeres y hombres. Atar todo el día, con dos horas tenían bastante. Acostumbraban después de comer, que hacía calor, a cegar. Y entonces, pues al atardecer y durante la mañana siguiente, pues atarla y a recogerlo. El día estaba espléndido. Estaba el día muy bueno, está muy seco porque esto... Esta segadora necesita que no haya nada de humedad y la garba bien seca. Pues a apretar y a arreglar la, la albarda con las amugas para poder carrear. Y esto no seco, que 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 en feca. ¡Wow, wow! Espera, no apretes en cara porque eso, pues se carreaba muy poco a, a lomo porque el terreno ya es llano y ya se hicieron carros. Y por aquí había carros que a partir de Montón y allá para, para Aragón, pues eran galeras. Y ahora está, es, preparamos estas hojas para enganchar los, los fajos. Pues la, la espiga para abajo. Se, se van cargando las... Pues porque la espiga para abajo no se mueve y si va para arriba, el, esto del andar de la caballería, pues la... Se, se desgrana mucho, tres bajos a cada lado. Si son mulas buenas, pues se les ponía cuatro y más grandes. A los niños cuando tenían seis años ya les hacía entender vencejo, pero cuando tenían diez o doce ya les hacían carrear así. Lo aprovechaban todo entonces. Ahora subimos la galera arriba donde hemos llegado para cargarla, cargar todas las gavillas y bajarlas aquí a la era. Además de la carga a lomos de las caballerías, la mies también se transportaba en carros o en galeras hasta la era para proceder a la trilla. Pero la superficie de la era requería de unas condiciones y una preparación especial. Preparar la era, pues primeramente se limpia bien limpia, que no haya hierba. Luego después se pone que no haya ninguna piedra, ningún bulto, se pone paja. Entonces la regamos y al día siguiente, cuando la, está la, aquello bien preparado, pues entonces le pasamos el rodillo, bien enrollado. Y la víspera, pues le volvemos a sacar aquella paja y escobarla y, y queda una era perfecta. Ahora llenamos primero el cajón y luego ya cargaremos así al través y se clavan los fajos aquí a, a los punzones para que no se marche. La galera es un tipo de carro que, entre otras funciones, se utilizaba para transportar la mies hasta la era. Dispone de dos ruedas delanteras menores y dos traseras mayores. Dado que la mies tenía poco peso y se podía transportar mucho volumen en un solo viaje, para aumentar su capacidad se colocaban unos pugones verticales en la estructura. Si se clava ahí al pugón, pues ese fajo ya queda sujeto. Ahora pasaremos el rastillo para recoger todo lo que ha quedado y hacer un, unas gavillas más.
que antiguamente después aún se pasaba a mano a espigar para que buidaremos. Cuando está lleno se suelta. Para, para. Bueno, se recoge unas gavillas más con esto y también se recoge. Antes se recogía todo. Ahora vamos a atarlo para que no se caiga. Y ahora la sacaremos aquí. Aquí al gancho este, ¿eh? Ya está. Y ahora, ahora apretarán adelante todo lo que puedan. Ahora estaremos aquí, tira, tira. Estaremos aquí y, y pensaremos atrás. Espera, espera. Aquí al gancho este, hay aquí dos ganchos, echaremos a este. Y la otra al otro del otro lado. Tira, ya puedes estirar. Hay dos. Tú me voy a enganchar al otro de van. Voy a enganchar al otro de van. Ojo. Ahora ves, ahora pondremos para que no se deshaga. Muy bien, ya está bien, ya. Ahora bajamos la, la carga abajo a la era patrillaria. Bueno, pues en estos momentos, claro, como pueden apreciar ustedes, los mozos y carreteros ya han llegado a esta magnífica era de aquí, la partida de Encarpi. Con esa magnífica caballería y qué decir de esa imponente galera cargada de, de fajos de la 10 que ha sido cargado por supuesto como se hacía en la antigüedad con esas orcas de madera y ahí en forma y un castillo ahí de fajos. Ahora descargar, ya hemos llegado a la era, pues ahora descargar Todo, todas las gavillas que hemos cargado a la galera, nos tiran los fajos, quitamos los vencejos para esparcirlo todo por la era para hacer la, la trilla. Normalmente la era de trillar estaba situada en una zona bien aireada en lo alto del pueblo. Sacar las cuerdas para que no se mezcle con lo otro. La, con, con la horca se pone bien, se quede bien esparcida para que se pueda trillar bien, que pase bien el, el trillo y el... Y el el ruido ese. La mies, que ya está seca por la acción de los rayos del sol, se extiende sobre el solero que previamente ha sido limpiado y apisonado. Ahora lo estamos recogiendo los vencejos. Nos vamos a, a preparar ya para el año que viene. Vamos a poner en condiciones y el año que viene otra vez es lo mismo. Ahora preparando la trillada ya para... para en, ahora vamos a enganchar el, el rulo, lo... lo este de ahí y después con el, con el diablo que decimos nosotros, con el, el, el otro grato para que vaya cortando la, la mies y vaya soltando el grano. Ahora una vez la parva en la era, entonces pues claro, se extiende con forcas y todo esto ¿eh? y, y se sacan las caballerías con las patas solo. Y entonces con las patas así un poco ligero con algún trotillo que hacen, pues la deshacen ya la parva y la igualan más, para cuando llegue el rodillo y el trillo, pues ya que no encuentre ningún puñado así de garba de un fajo sin deshacer y todo esto. Son los potros que tienen un año, pero estas pues son tres yeguas que las queremos para eso, de raza bretona, hispano bretón, ¿verdad? Y creo que se hará muy grande. Porque las que tenemos ahora, que ya están en hecho viejas, pues son unas yeguas ya grandes y que son muy buenas para trabajar. Trabajar a patas con esto. Antes de poner ni un traste, ni el rollo, ni el trillo, ni... Para que no, no se te pone el, el trillo que decimos antes. Y ahora ya, ya lo podrían enganchar ahora. Poniendo el yugo para enganchar el trillo con el timón. Le llevo las mulas. 
esto la, la sociedad para pa que solo vean para adelante. Se les ponía para que no se asustaran. Y ya lo llevan las cabezanas, ya, ya llevan las ojeras. Sí, bueno, para enganchar hace falta tener de todo. Pues el yugo para las mulas, las colleras para las yeguas, y vamos enganchando con lo que tenemos. Y ahora haremos trillar las mulas, para que trabajen todos un poco. Ahora engancharemos el trillo y el ruello. Ahora lo vamos a poner aquí detrás y todo va junto. Primero el, el rollo delante... Y el que corta la paja detrás. Esto la corta esta machaca y ahí cae el trigo. Y, y la paja es más mullida y todo esto. Cuando el calor apretaba y no había riesgo de tormenta, todos los miembros de la familia se dedicaban a la tarea de la trilla. Esta labor consistía en romper la cáscara del grano para separarlo de la paja y de todas las impurezas. Una sentencia popular afirma que trilla más el calor del sol que el trillo. Efectivamente, la fuerza de los rayos del sol contribuye a secar la mies, con lo que se facilita la labor de la trilla. Y ahora hay que ir pues, de, del centro a, afuera y de fuera al centro. Ya lo dice la Jota, si quieres trillar bien, al, al lo... Hazlo siempre deprisa y corriendo, ¿eh? A las orillas y al medio y... ¿eh? Por los altos y los bajos y las orillas y al medio. ¡Venga, macho! ¡Bien! ¡Venga! Además de mostrar los trabajos del campo propios de estas fechas de verano, la fiesta de la siega y la trilla de Albelda trata de dar a conocer algunos viejos oficios y actividades que practicaban nuestros antepasados y que han quedado en el recuerdo. Pues estoy haciendo un colchón de lana. Lo he picado, lo he bareado y ahora pues los estoy cosiendo. Y después le pondré las vetas, las cuerdas y ya está, y ya lo tendré hecho. Pues mi, mi abuelo primero, después mi padre, y ahora yo, lo último yo ya. Voy cosiendo los lados para que quede cerrado. Y bueno, ya lo ves, jefe, aquí estamos liados. La gente mayor, alguna gente mayor lo tienen, pero poco. La gente joven nada. Ahora poner las cuerdas, las vetas. Aquí agujerear. ¿Ves? Y ahora por el otro lado. ¿Ves? Y que concuerde uno con la cuerda de arriba con el de abajo. ¿Ves? Y al revés igual. Tiene que concordar con el de arriba. ¿Ves? Y ha pasado. Y ahora ya está. ¿Ves? Ya está. Ahora ya lo, tengo, ya lo tenemos este. Ahora la lazada. Ya está. Bueno, pues esto es el anís de Colungo, como se había hecho antiguamente con la olla de cobre. Y hemos puesto pues anís, que antes se utilizaba el vino cuando en los pueblos del Somontano se utilizaba el vino cuando estaba un poco que se empezaba a picar, sin que se picara mucho, pues se sacaba anís para aprovecharlo. Y hemos puesto 80, 75, 80 litros de vino que cogen esta olla y luego hemos hecho los condimentos. Pues mira, esto que hay aquí. Aquí hemos metido que es la raíz de regaliz, anís en grano, dos naranjas y, y unas pasas. Se puede echar canela también, y secos. Contra más condimentos de estos eches, sale más dulce y contra menos sale más seco. Pues este es el primero que ha salido, ¿ves? Y, y sale a 65 grados. Después a lo mejor va rebajando y finalmente se quedará a 50, 55, pero el de Colungo este para beberlo lo dejaban a, 50, a 45. Luego se va añadiendo agua, agua hasta que se queda a 45 grados. Bueno, pues estamos fabricando una, una, una colmena. Antiguamente se hacían de cañas. Ahora estamos atacando, porque prácticamente ya la, la, colmenta, la colmena está terminada y lo que vamos a hacer es, le vamos metiendo cañas hasta que quede todo, prácticamente que no quepa ninguna y de esa manera quede, queda todo trenzado. Porque ahora está bailando toda y cuando estará ya todo trenzado, esto eh, prácticamente no se mueve. Bueno, primero vamos a cortar y ahora cogemos las cañas más gruesas, esta por ejemplo es gruesa, la vamos a hacer de, de cuatro berlas, de cuatro cañas, de una va a salir cuatro. Esto es prácticamente la faena un poco más difícil, 
hay que tener un poco de práctica porque si no te se va enseguida. Aquí, como vemos, vamos dominando la situación porque si no, si se va para un lado, se rompe a mitad de camino. Ahora ya tenemos la caña y vamos, a, vamos, vamos trenzando. Otros años hacemos cañizos y este año pues hacemos un, una colmena. Intentar esquilarla a tijera, que es antiguo oficio pero poco dejado de la mano. Antes se ataban, ahora nos hemos vuelto más modernos y hemos aprendido de los neozelandeses y no las atamos. Pero continuamos utilizando herramientas antiguas. Pues hoy les echamos spray, pero antes se les echaba mmm, carbón, carbón de las chimeneas, con un poco de aceite que debía ser muy desinfectante. Sí, hollín de la chimenea, con algo de aceite, se hacía una pasteta y se echaba. No, teníamos en casa ovejas y había pocas y mira, empiezas a esquilar y es como vas aprendiendo, después pasas a la máquina y hoy contratas a los rumanos que vienen a esquilar porque ya nos duele la espalda. Esquilar la oveja. Y ahora máquina, que se adelanta más. Lo que estamos haciendo es el tejido, el tejido más primitivo. Y lo hacemos con las fibras de la lana, dibujando. Cada niño ha hecho su propio dibujo, si quieres le enseñes un poco. ¿Vale? Es muy creativo. Y este trabajo estamos entretenido casi una hora, porque es muy sencillo, pero muy laboroso. Y ahora vamos terminando ya. Entonces, trabajamos la lana en todo, desde la base, hasta el tejido, y entonces hacemos ¿no? el rentado de la lana, el tenido, el tejido y el fieltro, es lo que estamos haciendo aquí para que los niños entiendan cómo se hace el fieltro. Estoy haciendo jabón como se hacía antes las abuelas, que se hace, se carga el día anterior, se pone 5 litros de agua, 5 de aceite y un kilo de sosa, aceite que sea de oliva, pero puede ser de reciclaje. Entonces se va dando vueltas, dando vueltas, hasta dos o tres horas, de tanto en cuando. Hace buena pinta. A ver, cuando el jabón está hecho, se nota porque tiene que tener, el, se guante el palo derecho. Con la espumadera lo vas sacando y lo vas poniendo aquí. En verano le cuesta mucho más. En invierno se puede cortar antes, en verano le cuesta mucho más. Pues ahora le voy a pasar la mano así para que quede más, más de mí todo. Hay que dejarlo pues en invierno, pues de aquí 5 o 6 horas ya se puede cortar. Pero ahora en verano lo cortaremos mañana por la mañana, primera hora. Salen como unos 30 tajos o así. Me parece que ya casi no me acuerdo del año pasado. Que digo yo que cuando está bien acertado el jabón, cuando a las mujeres les caía que estaban en el lavadero, que no es como una pila, pues si se les caía, vuelve a subir. ¿Ves? Aquí lavar, como antiguamente se lavaba en el lavadero. Te ibas con la ropa en un balde de zinc y ala y a lavar y a charrar buena cosa en el lavadero que salían todos los trapos del pueblo. Pero hoy oh, a mí que me gustaba lavar. Con este jabón de casa, esto es una maravilla. Durante la semana, como no teníamos televisión ni teníamos radio ni nada, pues alá. Y luego con la paleta a que quedara la ropa bien escoscada. Y luego a tender. Se tendían las eras, los balcones y a veces en el lavadero, en las coscolleras. Allí veías unas coscolleras llenas de ropa, pero mire qué ropa tan blanca, ¿eh?
Mientras se va separando el grano y triturando la paja, un grupo de los mozos y carreters de Albelda se dedican a cantear y voltear la mies con la horca, tarea que consiste en volverla hacia el centro de la era y dejarla más suelta. Esto se, se le da la vuelta para que no se priete, porque se queda prieta, y así pues las, las cabezas de, de grano que no se han roto aún, pues bueno, a, a la revuelta entonces se suelta el grano, cuando vuelve a pasar el trillo y el, y el rollo. Por su peso, el grano se va depositando en el suelo de la era, mientras que la paja de centeno, triturada y flexible, forma una capa por encima. Hombre, pues mira, ahora descansan este y aprovechan para comer. Pues vamos a llenar un, jorgo, un jergón de paja, la márfiga le llamamos aquí. Y antes pues dormían la gente con esto. Y lo hacían con paja de centeno. Porque la paja... La paja de centeno es más resistente y rollada, es más mullida y todo esto. Y ahora vamos a sacar una poca de paja y aquí dos mujeres la llenarán. Venga, bien lleno. Pero ves poniéndolo por las esquinas primero, ¿no? Primero el rosa, las pizzas. Y esa paja es especial, que es de centeno. La humilde paja de centeno, por su longitud y flexibilidad, ha tenido numerosos usos como fibra vegetal. Pero además se ha utilizado para mullir el suelo de las cuadras y para rellenar este tipo de colchones. Dale, dale, dale la vuelta. Dale la vuelta al revés, termina. Ahí sí. Venga, una, dos y tres. Venga, dos y tres. Una, dos y tres. Espera, espera. ¡Pumba! Yo que me tiro yo también. Venga, venga. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¡Venga! ¡Venga! De hace 56 años. Pues este era el jergón de hace 56 años cuando íbamos al campo. En la torre. En la torre. ¿Ves? Después de 56 años, repetirlo, ¿eh? <risa> que su madre no, la, mi suegra. Ya la teníamos allí de todos los años. Y... Sí, eh, nos preparó esto para dormir al campo. Al campo. Pues ahora ahora estamos la paja. Y ahora aquí el pajar. Ya va. Un montón de paja. Y después vendremos el grano. Normalmente el pajar siempre estaba situado junto a la era, a un nivel inferior, para facilitar el transporte y almacenamiento de la paja. Pues el suelo ha quedado el grano. Y cuando hemos quitado la paja, terminé, entonces, pues. Lo pondremos en un montón y lo ventaremos. A ver lo que saldrá. Te digo que menudo sobo, ¿eh? Para hacerlo solo un hombre con una mujer esto. Pues Oba, bueno, como pues en aquellos si, años. Si hay en dos, dos lo hacían. Suerte que ahora estamos gente, ¿eh? No, 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 si estuviera que ser solo el hombre pues y la mujer. Según, <risa> según la fuerza de cabello se hacía la trillada, ¿sabes? Falta que estén mal unidos. Eso, encima mal unidos. Transportada con las orcas, la paja larga se almacena amontonada en un rincón de la era, para ser trasladada después al pajar. En el suelo quedan mezclados el trigo, trozos de paja más pequeños, polvo, granzas y otras impurezas. A ver si terminamos de sacar la paja y entonces recogeremos el, el, el grano y lo, y lo ventaremos. Y a ver lo que saldrá. Que no será una gran cosecha, pero bueno... Ahora pues aventar, para separar lo, el polvo y la paja y esto del grano. Yo ya hice un poquitín de, de aire, que eso de viento que va a ir bien. Cuando no hacía viento pues se dejaba en, allí en medio de la era esperar que, que... Aquí se decía que bufese la marinada. O sea, al atardecer normalmente siempre hacía un poquitín de aire y se esperaba eso. Ahora van a empezar a aventar un poco. Hace un poquitín de aire, no mucho, pero... 
¿Qué si no fue aire? Esto se iba a ser de mañana. No. Este sitio es malo, ¿no? no hay tantos árboles. El, el polvo y la paja cuando hace aire se van hacia aquí y el grano cae. Pero hay que esperar cuando sopla un poco. Lo haremos con la máquina de ventar. Pondremos la máquina de ventar y ala. Y para eso, para eso los, los, los hicieron las máquinas cuando, cuando no había viento. Entonces cada día se limpiaba y cada día se podía trillar. A ver si venía un día de viento de aquellos que hacía de Aragón. Y el día que venía un día de aire, puro limpiabas todo. Aprovechabas. El que no tenía máquina, que no tenían todos, ¿sabes? De máquinas. Entonces con esto es muy bajo. Claro. El que tenía una maquineta de él, pues pam, 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 pam limpiaba cada día. Las borrasas, o como se dice, son castellanas. Llomases. Llomases. No sé castellanas, como se dice. No sé. Las mantas. Espera, lo voy a tener un poco. La aventadora manual está compuesta por un ventilador que gira a mano y unas cribas cambiables según el tipo de grado. El aire producido por el giro continuo del ventilador lanza la paja fuera de la ventadora y el grano cae por las cribas, separado de otras materias sólidas e impurezas de mayor tamaño. Recoger el grano que, que hemos ventado, ponerlo en, en taleca, en talega. Por ahí salen las grapas, lo que no está tan seleccionado y aún hay broza y que a veces eso se vuelve a pasar y aún sacas un poco de grano de ahí, de las grapas. Si no quieres pomo no va a salera, ya lo ves. Aventar consiste en lanzar con las palas la mezcla de paja y grano para que la paja, como pesa menos que el trigo, sea desplazada por la acción del viento a una distancia del lugar donde cae el grano por su propio peso. Es un sitio malo para aventar. Como está rodeado de árboles, mucho árbol por, por el lado, pues paran todo el viento. ¿no? Y el viento se lo traga todo. De Murella que es de abajo, se limpiaría bien, pero ahora ni de Murella ni de otro, ningún sitio. Aire murellano, que decían mis abuelos, ni paja ni grano. sacar el, el trigo a las talecas, sino para, ir, para ir a descargar que teníamos antes. Antes cogías las mulas, les metías dos talecas encima y a casa a descargar el trigo. Por su forma alargada, las talegas repletas de cereal se ajustaban bien al lomo de la caballería para ser transportadas de dos en dos hasta el granero de la casa. mañana trabajando para llenar dos talecas. Mira qué sufrimiento. No había nada más, pues no veía nada más, pero ahora que, que meten las máquinas y, y te enrunan de grano con media hora, pues ves esto y dices, me cago, mira qué sufrimiento. Antes, no vale la pena trabajar tanto. Lo cargaremos al lomo del burro y haremos la foto de familia que hacemos cada año. Todos los que hemos colaborado, pues todos aquí a, a la foto. Cargarla, cargar al humo. Venga, por tanto, pero no. Sí, eso va. ¿Solo si un marín? No, no. Mira que paso para allá. No, así que podéis que feitos. No, desde caminar, pero no van a. Que pase por allá. Pobre, pobre igual. No, no, que no me se da cuenta. Hacemos una sube. Se da una mordura. No, pero para allá. Venga. Tira el camino. Va, ali, ali. Para, 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 que no puedo. Sácale. No, pero si no puedo. La cosecha mala, esto, esto. Entre. Ha habido mucha, mucha agua, pero ya padeció en enero. Y luego después se arregló en abril. 
y langostas y nada. Que el agricultor siempre llora, pero yo creo que lloran con motivo. ¿Por qué? Porque las cosechas, si un año es mala, la otra es peor. Pues sí, con la cosecha ha sido muy justa, porque es centeno y el centeno rinda poco. Como todos los años, un verano más, la Asociación de Mosos y Carreters de Albelda ha cumplido con su compromiso de mostrar en la gran fiesta de la siega y la trilla las ancestrales tareas que practicaron nuestros antepasados. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.